मोदी के दिए झटकों से पाक को मिर्ची लगना तो समझ में आता है पर यहां तो उस नमक से ही पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है जिसे भारत में पवित्र माना जाता है जिस नमक का इस्तेमाल वर्त त्योहारों में काफी ज्यादा होता है अब उसको लेकर पाकिस्तानी नेताओं ने अपने पायजामे नाभि से छाती तक चढ़ा लिए हैं इस नमक को हिमालयन साल्ट भी कहा जाता है भारत में हम इसे सेंधा नमक के तौर पर जानते हैं पाकिस्तान की संसद में अब मांग की जा रही है कि भारत को यह नमक भेजना बंद किया जाना चाहिए क्योंकि भारत उनके नमक को मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर प्रोसेस और पैकेजिंग करके निर्यात कर रहा है वैसे इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है इसलिए तहमंदबाजों की इस बकरी कुदान से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है पाकिस्तान से भारत आने वाला यह नमक लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बना रहा है सेंधा नमक का अट्ठानवे फीसदी पाकिस्तान से बड़े बड़े टुकड़ों में निर्यात होता है मजे की बात यह है कि सेंधा नमक का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत है लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से सीमित मात्रा में सेंधा नमक का भारत में आयात किया जा रहा है जिससे खादाने बंद हो चुकी है जो हजारों लोग इसकी खुदाई और व्यापार से रोजी रोटी चला रहे थे अब बेरोजगार होकर पाकिस्तानी मदरसों में पिछवाड़े दिखाकर किलकारी मारने में व्यस्त हैं। सेना नमक को लेकर छिड़ी रार के बीच पाकिस्तान के नेताओं ने इसके पेटेंट को लेकर तस्वीर मटकानी शुरू कर दी है झेलम नदी की साल्ट रेंज कही जाने वाली पहाड़ियों की तलहटी के नमक को पाकिस्तानी नेता इसके फूल बनाकर तहमत पर छापने की कोशिश में है इनका तर्क है कि जब यह नमक भारत में होता ही नहीं तो भारत के व्यापारी इसकी पैकेजिंग करके इस पर मेड इन इंडिया क्यों लिख रहे हैं पर चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में बिकने वाले से नमक की डिमांड मेड इन इंडिया पैकेजिंग के रूप में ज्यादा है पाकिस्तान के नेता जिस नमक को लेकर सलवार पायजामों को छाती पर लटकाए हुए हैं उसकी कोई प्रोसेस यूनिट पाकिस्तान में नहीं है मतलब यह आटंकुल की तो फुलाई हुए हैं पर बच्चा होगा इसकी कुत इनके पास नहीं है इससे भी खास बात यह है कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा नमक उत्पादक देश है केवल चीन और अमेरिका ही भारत से आगे हैं जबकि फटीजर मुल्क पाकिस्तान दुनिया के दस बड़े नमक निर्यातकों में भी नहीं है पाकिस्तान में खैबर नमक खादान से सेंधा नमक निकलता है यह दुनिया की दूसरी बड़ी गुफा भी है जो करीब 110 किलोमीटर में फैली है इससे सालाना साढ़े तीन लाख टन गुलाबी नमक निकाला जाता है पर मामला यहां तक नहीं है पाकिस्तान को सेंधा नमक से मिर्ची इसलिए लग रही है कि उसके देश से इस नमक का एक्सपोर्ट भारत की तुलना में न केवल बहुत कम है बल्कि इससे वह बहुत कम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है वही भारत न केवल बड़े नमक उत्पादकों में है बल्कि वो इसे बेहतरीन तरीके से प्रोसेस और पैकेजिंग करके दुनिया भर में इस मामले में धाक जमा चुका है कमाल की बात यह है कि पाकिस्तानी नमक के बड़े बड़े टुकड़ों को भारत को सस्ते मूल्य पर बेचना उनकी मजबूरी है क्योंकि भारत इसका बड़ा खरीदार होने के साथ सीधे खादान से इसे परचेज करता है उसके बाद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के साथ भारत से बाहरी देशों को ऊंची दरों पर विक्रिया हो जाता है पाकिस्तान के फंड नेताओं का आरोप है कि भारत इससे अरबों डॉलर अर्जित कर रहा है पर पाकिस्तान के पिछवाड़े पर उन्नीस में हुए बंटवारे का नस्तर इसके निर्यात को नहीं रोकने को मजबूर करता है इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने के बावजूद भी पाकिस्तान से सेंधा नमक लगातार आ रहा है दरअसल बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच गुलाबी नमक को लेकर एक समझौता हुआ था जिसके तहत युद्ध हो या शांति ये नमक लगातार भारत को भेजा जाता रहेगा इसी तरह भारत इस बात पर सहमत था कि वो आबाद तरीके से पानी की पूर्ति करता रहेगा पाकिस्तान की फटने की एक बड़ी वजह और भी है उसका दावा है कि भारत ने वर्ष 2016 में 625 टन सेंधा नमक दो रुपए अट्ठानवे पैसे प्रति किलो की दर से लिया था जिसे भारत ने एक रुपए प्रति किलो की दर से बाहर बेचा है वैसे यह नमक कुछ हद तक भारत में भी मिलता है साथ ही ऑस्ट्रेलिया और पेरू में भी इसकी खादान है 
बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में प्रोसेस यूनिट नहीं होने के कारण वह इसे अच्छी पैकेजिंग करके बाहर भेजने में सक्षम नहीं है मदरसा पैदा इसके पास नमक प्रोसेसिंग का अनुभव भी नहीं होना और कंगाली के चलते कोई यूनिट तैयार करना फिलहाल दिखाई भी नहीं देता है लेकिन पाकिस्तान के कुछ तहमंदबाजों को तहमंद लहरा ने और गधैया नर्त का बहाना तो चाहिए ही जो सेना नमक ने इनकी तस्वीर पर मिर्ची लगाकर फिल वक्त इनको दे दिया है आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपसे शीघ्र भेंट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम